সো আমরা যখন হচ্ছে ত্রিগাত পলিনোমিয়াল নিয়ে কাজ করব ত্রিগাত পলিনোমিয়াল নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের হচ্ছে কিছু ফর্মুলা আছে যেগুলো কাজে লাগবে তো এখানে আমি ফর্মুলাগুলো লিখে রাখছি যাতে ভুলে না যাই একটা ফর্মুলা হইতেছে তোমরা কি এটা জানো ধরো এ প্লাস বি প্লাস সি এটার সাথে তুমি যদি এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এটা যদি গুণ করো তাহলে তুমি কাকে পাবা আমার কাছে যদি আমার কাছে যদি কি থাকে আমার কাছে যদি ধরো এ বি রাশি থাকে তাহলে এটা মানে হচ্ছে ধরো এ স্কোয়ার বি প্লাস এ বি স্কোয়ার প্লাস এরপর হচ্ছে যত ধরনের এই ধরনের কম্বিনেশন পসিবল ধরো তোমার কাছে তোমার কাছে ধরো এবিসি আছে তোমাকে এখন আমি সামেশন অফ এ স্কোয়ার বি বের করতে বলছি তার মানে একটার উপর স্কোয়ার থাকবে আর একটার উপর একবার থাকবে এরকম করে যত ধরনের আসা পসিবল সবগুলো হবে অর্থাৎ এখান থেকে কি কি আসবে দেখো এ স্কোয়ার বি আসবে এ বি স্কোয়ার আসবে এরপর হচ্ছে বি স্কোয়ার সি আসবে তারপর হচ্ছে কি আসবে বি সি স্কোয়ার আসবে তারপরে ভাইয়া সি স্কোয়ার এ প্লাস আরেকটা কি আসবে এভাবে যত ধরনের রাশি বানানো পসিবল সবগুলার যুগফল সবগুলার যুগফল যেমন ধরো তোমার কাছে ফর এক্সাম্পল তোমার কাছে এবিসি আছে ধরো এবিসি আছে এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম সামিশন অফ এ ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে আমরা যেগুলো ইউজ করব এর মধ্যে একটা ফর্মুলা হচ্ছে এটা এগুলো ডিরেক্টলি ইউজ করতে পারবা তোমাকে প্রমাণ করার কোনো দরকার নাই একটা হচ্ছে ভাইয়া এ প্লাস বি প্লাস সি তোমরা কি এই ফর্মুলাটাকে আগে কখনো দেখছো সেকেন্ড ফর্মুলাটাকে এটা দেখার কথা ক্লাস নাইন টেন এটা ছিল খুবই দারুণ একটা ফর্মুলা এটা দিয়ে অনেক বিশাল বিশাল ম্যাথ হচ্ছে অনেক সহজে করা যায় এই ফর্মুলাটা দিয়ে এটা অলওয়েজ মাথায় রাখবা এরপরে ভাইয়া এই ফর্মুলাটা তো জাতীয় ফর্মুলা এটা তো সবাই জানো সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সিওল স্কোয়ার ফর্মুলা কে না জানি আমরা এ প্লাস বি প্লাস সিওল স্কোয়ার মানে কি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি টু বি সি টু সি এ আমি এটাকে চাইলে এইভাবেও লিখতে পারি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এইভাবে লিখতে পারি সো এই তিনটা ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের কাজে লাগবে যখন আমরা থ্রি গার্ড নিয়ে কাজ কারবার করব সো চলো আমরা ম্যাথে চলে যাই এবার আমাদের ম্যাথে কি বলতেছে প্রথম প্রবলেম কি বলছো দেখো তোমাকে বলতেছে এক্স কিউ প্লাস পি এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ এক্স প্লাস আর ইকুয়াল টু জিরো একটা সমীকরণ তোমাকে দেওয়া আছে এই সমীকরণ তিনটা মূল আছে যেহেতু একটা থ্রি গার্ড সমীকরণ তার মানে তিনটা মূল থাকবে তিনটা মূল দেওয়া আছে আলফা বিটা গামা তিনটা মূল দেওয়া আছে আলফা বিটা গামা এখন তোমাকে বের করতে বলছে এখান থেকে কি তিনটা মূল যদি আলফা বিটা গামা হয় তাহলে তুমি আমাকে বলো তো এখান থেকে যদি আমি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা নি আমার রেজাল্ট কত আসে মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি বাই এ অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার সহ ডিভাইডেড বাই কে এক্স কিউবের সহ সামনে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান গুণ এরপর যদি তুমি দুইটা করে মূল গুণ নাও অর্থাৎ আলফা বিটা তারপর হচ্ছে বিটা গামা গামা আলফা 
তুমি যদি দুইটা মোল করে মোল গুণ নাও তারপর যোগ করে এটা রেজাল্ট কত সি বাই এ সহ এক্স এর সহ ডিভাইড বাই এক্স কিউবের সহ সি বাই এ এরপর যদি ভাই আমি তিনটা মোলই গুণ নি আলফা বিটা গামা যদি নি তখন মাইনাস ডি বাই এ ডি বাই এ মাইনাস ডি বাই এ মাইনাস ডি বাই এ সো এগুলো হচ্ছে আমরা জানি এগুলো আমরা জানি তোমরা যারা হচ্ছে মাইনাস নিয়ে একটু কনফিউশনে থাকো তোমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবা এটা মাথায় রাখতে পারো দেখো এখানে তুমি কয়টা মোল নিয়ে কাজ করতেছো কয়টা মোল নিয়ে কাজ করতেছো তিনটা মোল তিনটা তিনটা মোল সংখ্যা কি বিজুর সংখ্যক নাকি যুগ সংখ্যক বিজুর সংখ্যক বিজুর সংখ্যক তাহলে ভাই এর সামনে কি আসছে মাইনাস আসছে এখানে তুমি একসাথে কয়টা মোল নিয়ে কাজ করতেছো কয়টা করে যুগ সংখ্যক দুইটা দুইটা করে তার মানে যুগ সংখ্যক নাকি বিজুর সংখ্যক যুগ সংখ্যক তাহলে সামনে কি আসছে প্লাস 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 আসছে এখানে তুমি কয়টা মোল নিয়ে কাজ করতেছো सामने माइनस आसंख्यक मूल करके मान देखिल लिखते माइनस समीकरण मूल गुलाटा गामा भैया बेर 
ও -1/3 আরে 1/3 সরি হ্যাঁ -1/3 হবে এখন তুমি খেয়াল করো তোমাকে এখানে বের করতে হবে কি সামেশন অফ আলফা স্কয়ার বিটা সামেশন অফ আলফা স্কয়ার বিটা ভাইয়া তোমার কাছে জানা আছে হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা গামা আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা এরপর আছে আলফা বিটা গামা এটা তোমার কাছে জানা আছে তোমাকে আমি একটা ফর্মুলা লিখে দিছিলাম একটা ফর্মুলা লিখে দিছিলাম এই ফর্মুলাটা এটা একটু মাথায় রাখবা এটা একটু মাথায় রাখবা তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি কি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যদি আমি এই দুটাকে গুণ করি এই দুটাকে যদি গুণ করি আলফা প্লাস বিঠা প্লাস গামা ইন্টু আলফা বিটা বিঠা গামা গামা আলফা আমি যদি এই দুটাকে গুণ করি তাহলে কাকে পাই সামেশন অফ আলফা স্কোয়ার বিঠা প্লাস থ্রি আলফা বিটা গামা এইটাকে আমরা পাই গুণ করলে ঠিক আছে গুণ করলে আমরা এইটা পাবো তাহলে ভাই এখন আমাদের দরকার কাকে আমাদের দরকার হচ্ছে এই মিয়াকে আমাদের দরকার এই মিয়াকে আমাদের দরকার তো এই মিয়াকে ওই পাশে রাখো বাকি সবগুলোকে আরেক পাশে নিয়ে আসো তাহলে তুমি এখন বলতে পারো সামেশন অফ আলফা স্কোয়ার বিঠা ইকুয়ালস টু আলফা প্লাস বিঠা প্লাস গামা আলফা বিঠা বিঠা গামা গামা আলফা মাইনাস থ্রি আলফা বিঠা গামা থ্রি আলফা বিঠা গামা এটা আমরা পাবো তাহলে ভাইয়া এখন বলো আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা মানে কত পাইছি না এটা মানে কত পাইছো টু বাই থ্রি পাইছো না তাহলে টু বাই থ্রি ইন্টু আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা মানে কত পাইছো জিরো পাইছো তাহলে আন্ডা মাইনাস থ্রি ইন্টু আলফা বিটা গামা সমান কত পাইছো মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি পাইছো তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তাহলে ভাইয়া এখন এটা হচ্ছে জিরো মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি থ্রি মোকাবেলা ওয়ান রেজাল্ট কত আসে রেজাল্ট আসে ওয়ান সুতরাং আমরা বলতে পারি এখান থেকে সুতরাং সামেশন অফ আলফা স্কোয়ার বিটা ইকোয়াল টু কত আলফা স্কোয়ার বিটা ইকোয়াল টু ওয়ান প্রমাণিত সরি প্রমাণিত না কিরে না হিম কি একটা মিনিট দাঁড়াও তো আচ্ছা কোথায় জানি ছিলাম কইছিলাম দুই নাম্বার ম্যাথ আচ্ছা দুই নাম্বার ম্যাথ কমপ্লিট না তাহলে আলফা স্কয়ার বিটা মানে কত আসলো আলফা স্কয়ার বিটা হচ্ছে 1 আসলো ঠিক আছে এরপর ভাই তিন নাম্বার প্রবলেমে আসো তিন নাম্বার প্রবলেমে বলতেছে কি দেখো তোমাকে x কিউব x স্কয়ার bx c একটা ত্রিকোণ সমীকরণ দেওয়া আছে এটার মূল যদি আলফা বিটা গামা হয় তাহলে আলফা কিউব বিটা কিউব গামা কিউব এটার মানটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে যদি একটা কাজ করি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা সমান কত আসবে মাইনাস এ আসবে আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা মানে কত আসবে মাইনাস সরি শুধু কত আসবে শুধু বি আসবে এরপরে আলফা বিটা গামা সমান কত আসবে মাইনাস সি আসবে কেন আমাকে বের করতে হবে ভাইয়া আমাকে বের করতে হবে কি আলফা কিউ বিঠা কিউব গামা কিউব এটা আমাকে বের করতে হবে না তো এখন তোমরা কি জানো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব এটা সময় আমরা কি জানি মাইনাস থ্রি এ বেশি এটা মানে কি জানি এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি অর্থাৎ তোমাদের এই যে ফর্মুলাটা আছে এটা কি জানো দেখো এ প্লাস এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব মাইনাস থ্রি এ বেশি এটা সময় কি লিখা যায় এ প্লাস বি প্লাস সি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস এ বি মাইনাস বি সি মাইনাস সি এ এটা লিখা যায় না তো আমরা যদি এই ফর্মুলাটা ইউজ করি ভাইয়া এই জায়গায় যদি আমরা ফর্মুলাটা ইউজ করি তাহলে এখান থেকে কি আসবে আলফা কিউব বিঠা কিউব গামা কিউব মাইনাস থ্রি আলফা বিটা গামা ইকুয়ালস টু ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি এখান থেকে আলফা প্লাস বিঠা প্লাস গামা ইন্টু আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার মাইনাস আলফা বিটা মাইনাস বিটা গামা মাইনাস গামা আলফা এটা আমরা লিখতে পারি এখন আমাদের দরকার কাকে আমাদের দরকার হচ্ছে এই মিয়াকে আলফা কিউব বিটা কিউব গামা কিউব এই মিয়াকে আমাদের দরকার সব ভাইয়া এই মিয়াকে যদি এক পাশে রাখি বাকিওয়ালাকে যদি আরেক পাশে নিয়ে যায় তাহলে আমরা এখান দিয়ে বলতে পারি আলফা কিউব বিটা কিউব 
gamma cube is equals to alpha plus beta plus gamma okay into into এখন তুমি দেখো তো এই যে আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার গামা স্কয়ার মাইনাস আলফা বিটা মাইনাস বিটা গামা মাইনাস গামা আলফা এটাকে তুমি যদি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এবং আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা টার্মে যদি লিখতে চাও তুমি কি লিখতে পারবা এটাকে আমি এটাকে যদি একটু ভেঙে লিখি দেখো এই যে দেখো আমার কাছে আমার কাছে আছে কি আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার গামা স্কয়ার তারপর হচ্ছে মাইনাস আলফা বিটা মাইনাস পিঠা গামা মাইনাস গামা আলফা এটা আছে না তো আমরা জানি কি আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার গামা স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু সরি প্লাস টু ইন্টু আলফা বিটা তারপর কত প্লাস টু টু ইন্টু আলফা বিটা প্লাস কত লেখা যায় সরি মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু ইন্টু আলফা বিটা প্লাস বিঠা গামা প্লাস গামা আলফা এটা লেখা যায় না তাহলে মাইনাস আলফা বিটা মাইনাস বিঠা গামা তারপর হচ্ছে মাইনাস কত গামা আলফা राशिटार पाइला माइनस कत आलफा बीटा गामा ठीक है भाई तुम जस्ट हम मान बसाई दो তুমি যদি মানটা বসাও এই যে যদি মানটা বসাও সুতরাং বলতে পারো আলফা কিউব বিঠা কিউব গামা কিউব ইজ ইকুয়ালস টু আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা মানে কত পাইছিলা মাইনাস এ পাইছিলা তাহলে মাইনাস এ ইন্টু ইন্টু মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা মানে কত বি পাইছিলা থ্রি ইন্টু বি প্লাস প্লাস থ্রি ইন্টু আলফা বিটা গামা মানে কত মাইনাস সি তাহলে মানটা বসাই দিলাম জাস্ট তাহলে এখান থেকে আসে মাইনাস এ ইন্টু ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বি এরপর হচ্ছে মাইনাস থ্রি সি এখন তুমি যদি এ দ্বারা গুণ করো তাহলে মাইনাস এ কিউব আসবে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস থ্রি এ বি আসবে মাইনাস থ্রি সি আসবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে এটাই অ্যান্সার কি আসে অ্যান্সার আসে মাইনাস এ কিউব প্লাস থ্রি এ বি মাইনাস থ্রি সি ওকে তাহলে আলফা কিউব বিটা কিউব গামা কিউব সমান কত আসছে खुब ख्याल करो 
b minus c all square kama ke likhe pari b square minus 2bc minus 2bc plus c square air porte c square minus 2ac plus a square air porte a square minus 2ab plus b square it hali khaja tam jidhi bhai yeh hante ke rai ho a square as a duita b square as a duita c square as a duita so 2 into a me likhte pari a square b square koto 2 into a square b square c square it hali khaja एर पर होते हैं two b c आसे है, two a c आसे है, two a b आसे है। तले minus two common मिले a b plus b c plus c a c a इटा शब्द। तो अहम बोलो तो अमाके अमाके बोलो two into अहम तुम्ही a square b square c square के तुम्ही क्या लिखते पारो? इटा हम क्या लिखते पारो? a plus b plus c whole square एर पर होते हैं minus two into a b b c plus c a इतना लिखते पारो तेरे भाई ये माइनस टू इनटू ए बी बी सी इर प्रोसेस सी ए इर प्रोसेस सी ए इतना था क्या हमारे खास है अहम तुम्हें देखो तो ये जगह ये जगह तुम्हें क्या लगा रहे हो तो तेरे हमारे खास पता हो आशा कौन टू इनटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस फोर इनटू ए बी बी सी सी ए तेरे प्र ताई हम जो दिवाय है तुम्ही टोटल नाउ तले क्या शे टू इनटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस इटा मिलिया हो बे सिक्स ए बी बी सी सी ए इटा हो बे तले हम तुम्ही जस्ट मान बोशाओ तले टू इनटू ए प्लस बी प्लस सी माने को तो आशे ए प्लस बी प्लस सी माने उसे जीरो स्क्वायर माइनस सिक्स इनटू ए एंसर माइनस सिक्स पे। शुनो एक बार ताशुले तेमुन किस्सू ही ना। ए त्रिगत स्वामी कोणे मैट गुला किस्सू ही ना। तो माके जस्ट की कुटता आपे, तो माके जस्ट ए जिनिस चल लिखता आपे, और तो त्रिगत ते के जेबा पे होते हमारा मूल गुला र शंपर कोटा बेर कोरी, मूले शंपर कोटा बेर कोरबा, शंपर कोटा बेर x cube minus p x square plus q x minus r equals to zero ए शोमी कौन है मूल गुला जो दी a b c होए ताले one by a square one by b square one by c square ए इधर लोटा को तो हो बे one by b square c square ए पर चुवान by c square square ए पर चुवान by a square b square ए इधर लोटा को तो हो बे ओके सामना चीज़ देखने दे बेर को ट्राई करी भैया ख्याल करो हमारे दवा से की x cube minus p x square plus q x minus r equals to zero ए शोमी कौन मूल होते हैं a b c द तो इकहन तेरे तुम्ही जो दी a plus b plus c ना हो, a plus b plus c रिजल्ट कोतो, इधर रिजल्ट आ कोतो, हम्म, p p p p आज पे, a plus b plus c माने p आज पे, ए पर अच्छे a b b c c ए जो दी नहीं, इधर रिजल्ट कोतो, q q इधर रिजल्ट होते q, ए पर अच्छे a b c जो दी नहीं, इधर रिजल्ट कोतो, r r r r, अहम भाई आमके बेर कोट्टा हुए कि, आमके एक नंबर बेर कोट्� one by b square, one by c square. इधर बिल्कुल टॉप है। तो तुम जो देखने के a square, b square, c square जो दे common ना हो, a square, b square जो दे लोशा को ना हो, तो लार किधर के? किधर के बोलो? यहाँ तक इधर के b square, c square, यहाँ तक बिल्कुल तो b square, c square आज बे, एर पर होते हैं यहाँ क्या आज बे? b square, c square, यहाँ आज बे कतो? a square, c square, एर पर आज बे कतो यहाँ है? यहाँ आज � a square b square 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 okay तो अहम भाई यह जेट्टा आशे और इतना क्या होता है हम लोग क्या करवो मतलब हमारे जो मानगुला जाना है ये मानगुला अंदर एक कुंठा रखा है प्रकाश करवो ये जो b square c square a square c square अश्लो इतना क्या हम लोग क्या करते पारी ये जाएगा अच्छा हमारे दौर कर क्या के दौर कर हुई थी सर one by square one by हाँ बोलो s square plus b square plus c square अगर प्रवेश कर जाओ बुझी नहीं s square plus b square plus c square अगर प्रवेश कर जाओ ना इधर है इसका सिस्टर है क्या हाँ a whole square plus a whole square plus b whole square इधर a a b whole square what a b की की बोल सो की बोल सा और बोलो तो आर बोल ए बी होल स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस पी सी होल स्क्वायर ये तक कोरल आपके ही पागल 
এটা কোনো লাভ আছে কোনো আচ্ছা তুমি যেটা বলতেছো এটা হচ্ছে ধরো সুন্দর একটা কথা বলছে এটা করা যায় সেটা হচ্ছে তুমি যদি এটাকে এইভাবে চিন্তা করো স্কোয়ার আমরা কি জানি আমরা জানি এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার এরপর হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু টু ইন্টু এ বি প্লাস এখানে তো জায়গা হইতেছে না নিচে লিখি এটা জায়গা হয় না তাহলে এখান থেকে কি পাবো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার লিখলে তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু ইন্টু এ বি তারপর হচ্ছে বি সি প্লাস এ সি প্লাস কত প্লাস এ সি এটা থাকে এখন এটা করার পরে যে সুবিধাটা হইছে সুবিধাটা কি আগে আমার যেটা দিঘা ছিল সেটা এখন কয়গাতে চলে আসছে কয়গাতে চলে আসছে এখন এক গাতে চলে আসছে এবং আমার এখানে যেগুলো দেওয়া আছে দেখো সবগুলো হচ্ছে আমার এক গাতে করে দেওয়া আছে এখানে দিঘাতের কোনো আমার কোনো কিছুই নাই এখন আমি যদি এখানে একটা কাজ করি এই জায়গায় যদি এই জায়গায় যদি আমি এখন এ বি সি কে হচ্ছে কমন নেই তাহলে কি লিখা যায় এ বি সি কে কমন নিলে এই জায়গায় লিখা যায় হচ্ছে বি সি প্লাস এ সি প্লাস এ বি এটা লিখা যায় যদি আমি কমন নি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মানে ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই সি হোল স্কোয়ার মানে এটা লিখা যায় এরপর হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু এখানে তুমি কাকে কমন নিবা এই যে কাকে কমন নিবা এ বি সি কে কমন নাও আমি যদি এ বি সি কে লসাগু নেই কমন না লসাগু যদি নেই তাহলে এখানে এ বি আছে সি নাই তাহলে সি এখানে বি সি আছে এ নাই তাহলে এ এখানে এ সি আছে বি নাই তাহলে এটা আসবে তাহলে ভাইয়া এখন আমার ফাইনাল রাশি কি আসতেছে ফাইনাল রাশি আসতেছে এখানে এ বি বি সি সি এ হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ বি সি মাইনাস টু ইন্টু এখানে আসতেছে এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই এ বি সি এটা আসতেছে ফাইনাল রাশি আমার তাহলে ভাইয়া এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মানে কত এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মানে কত পাইছিলা কিউ স্কোয়ার পাইছিলা এ বি সি মানে হচ্ছে আর পাইছিলা আর মাইনাস কোথায় এখান থেকে কত আসে এখন ফাইনালি আমাদের আসে তাহলে কিউ স্কোয়ার আর স্কোয়ার মাইনাস টু পি ডিভাইডেড বাই আর তাহলে ভাইয়া যদি আমি আর স্কোয়ার কে লসা গুণি এরপর হচ্ছে যেটা বলতেছে সেকেন্ডটা আসলে খুবই ইজি সেকেন্ডটাতে কিছুই নাই সেকেন্ডটাতে কি করবা দুই নম্বরে আগেরটা এবং এটার মধ্যে পার্থক্যটা কি আগেরটার মধ্যে তোমার কি ছিল আলাদা আলাদা ছিল না এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আলাদা আলাদা ছিল না তো আলাদা আলাদা থাকার কারণে আমি যখন এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কে হচ্ছে লসা গুনিছি আমার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার চলে আসছে এরপর হচ্ছে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার চলে আসছে তার মানে দুইটা দুইটা দিগাত একসাথে চলে আসছে যার কারণে আমি কিছুই করতে পারি নাই ঠিক আছে কিন্তু এটাতে সুবিধা কি দেখো এটা দুইটা করে দিগাত দেওয়া আছে কয়টা করে দেওয়া আছে দুইটা করে দিগাত দেওয়া আছে না আমি যদি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কে লসা গুনি উপরে কি আসবে এখানে কি আসবে উপরে এ স্কোয়ার আসবে এখানে কি আসবে বি স্কোয়ার আসবে এরপর সি স্কোয়ার আসবে এখন তুমি আমাকে বলো তো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কি তোমার জানা আছে নাকি জানা নাই এরপর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কে তুমি কি লিখতে পারো এটাকে তুমি লিখতে পারো এ বি সি হোল স্কোয়ার দেন ফর্মুলা মেরে দিলেই হয়ে যাবে এটা কি পারবা তোমরা দেখি এটা তোমার হোমওয়ার্ক করো আমি তো অনেকগুলাই করে দিলাম এটা তোমার হোমওয়ার্ক করো 
এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য এইচডব্লিউ সো ত্রিগাতের ম্যাথগুলো আসলে অনেক ইজি ঠিক আছে আমি বারবার বলতেছি ত্রিগাতের ম্যাথগুলো নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নাই এগুলো খুবই ইজি ম্যাথ জাস্ট হচ্ছে তোমরা একটু যদি নিজেরা প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমরা অনেক ভালো করতে পারবা আর তোমাদের পরীক্ষা কবে এই প্রি টেস্ট ইয়া কবে প্রি টেস্ট আমার তো হচ্ছে আট তারিখ থেকে পরীক্ষা তোমাদেরকে হচ্ছে ধরো আমি যদি অনেক ভিডিও দিয়ে রাখি তোমাদের তো মোটামুটি পলিনোমিয়াল শেষ না মানে এই প্র্যাকটিস ডে পর তো পলিনোমিয়াল শেষ তো তোমাদের পরীক্ষা দেখবা ম্যাক্সিমাম পরীক্ষা হচ্ছে কনিক আছে কনিক না থাকলে পোড়াঠা না থাকলেও তোমাদের হচ্ছে অনেক সময় প্যারাবোলাঠা থাকে পরীক্ষায় প্রি টেস্ট পরীক্ষায় আছে না প্যারাবোলা আমি যদি হচ্ছে তোমাদেরকে ভিডিও দিয়ে রাখি তোমরা ভিডিও গুলা করে রাখতে পারবা না আমি প্র্যাকটিস করাবো জুমে ঠিক আছে আমি ভিডিও দিয়ে রাখবো তোমরা করে ফেলিও ওকে আজকে মন আজকে দিব না একদম হচ্ছে পলিনোমিয়াল শেষ হওয়ার পর তারপর দিব পলিনোমিয়াল শেষ হইতে হচ্ছে আরো দুইটা ক্লাস লাগবে মানে আরো দুইটা ক্লাস লাগবে ওই দুই ক্লাস শেষ করার পর হচ্ছে তারপর কনিকের ভিডিও দিব ওই দুই ক্লাসটা আজকে তোমাদের হচ্ছে শনিবার তোমাদের সোমবার একটা ক্লাস আছে তোমাদের হচ্ছে রবিবার 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 তো কোনো ক্লাস তাই না না মাঝে নেওয়া যাবে না ফার্স্ট পেপারের ক্লাস নিতে হবে তারপর হচ্ছে এইচএসি চব্বিশের ক্লাস আছে কালকে কালকে দুইটা ক্লাস আছে কালকে নেওয়া যাবে না তোমাদের পরশু একটা নেওয়া যাবে মানে সোমবার একটা নেওয়া যাবে তারপর হচ্ছে মঙ্গলবার একটা নেওয়া যাবে আর ফার্স্ট পেপারে হচ্ছে তোমাদের একটু এখন একটু গ্যাপ দিয়ে সেকেন্ড পেপারটা টেনে দিলে আশা করি খুব একটা প্রবলেম নাই কারণ তোমাদের ফার্স্ট পেপারের পরীক্ষা শেষ ইন্টিগ্রেশন কি তোমাদের সেকেন্ড পেপারে আছে পরীক্ষা আছে প্রি টেস্টে কারো ইন্টিগ্রেশন আছে ইন্টিগ্রেশন দিল কেন জানি না মানে <laughs> 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 আর টেন পয়েন্ট সেভেন হচ্ছে তোমাদেরকে যে ভিডিও গুলা দিছি ওইগুলা করলে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে তো বলতে গেলে ইন্টিগ্রেশন আসলে ওইখানে কমপ্লিট বাট তাও আমি হচ্ছে তোমাদেরকে প্র্যাকটিস শিট দিব যাতে তোমাদের একটু প্র্যাকটিসটা হয় আর কি তো যাদের হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আছে প্যারা নেওয়ার দরকার নাই তোমাদের ততদিনে শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ইন্টিগ্রেশন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা আসলে একটু ডিল দিছি ওই জন্য শেষ হয় নাই নাহলে এতদিনে এটা শেষ কোথায় চলে যাইতো তো যাই হোক তোমাদের হচ্ছে সোমবারে হচ্ছে আর নেক্সট ক্লাস হবে পলিনোমিয়াল যেহেতু তোমাদের কনিক একটু শুরু করে দিতে হবে তাড়াতাড়ি তার মানে পলিনোমিয়ালটা সোমবারে শেষ করে দেওয়ার ট্রাই করব যতটুকু পারা যায় আর কি সোমবারে শেষ করে দিয়ে দেন হচ্ছে কনিকের ভিডিও গুলা দিয়ে দিব ওকে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো তাইলে আল্লাহ টাটা কনিকের ভিডিও কয়টা কনিকের ভিডিও অনেক কনিকটা অনেক বড় চ্যাপ্টার না কনিকে হচ্ছে তিনটা পার্ট থাকবে কনিকে টোটাল তিনটা পার্ট একটা হচ্ছে প্যারাবোলা একটা হচ্ছে ইলিপস আর একটা হচ্ছে হাইপার বোলা আমি যখন ভিডিও দিব আমি সবগুলো একসাথে দিব সবগুলো মানে হচ্ছে আবার এমন না ইলিপস হাইপার গুলো একসাথে দিয়ে দিব অর্থাৎ প্যারাবোলা ভিডিও আগে দিলাম তারপর হচ্ছে প্যারাবোলা প্র্যাকটিস সেটা দিলাম এরপর ওইটা সলভ করাইলাম এরপর ইলিপস এর ভিডিও দিব এরপর হচ্ছে হাইপার বোলার ভিডিও দিব এইভাবে ঠিক আছে হ্যাঁ তোমাদের হচ্ছে শর্ট সিলেবাস না শর্ট সিলেবাস হলে দুইটা আসবে কনিক থেকে দুইটা আসবে তোমাদের হচ্ছে শোনো কোয়েশন প্যাটার্নটা কিরকম হবে আমি বলি এইচএসসি তে ওইটা একটু টাইম আছে কয়টা বাজে এখন আটটা চুয়ান্ন বাজে তো আরো ছয় মিনিট আছে নয়টা বাজতে ওই একটু বলি তোমাদের কোয়েশন প্যাটার্নটা আসলে কিরকম হয় দেখ তোমাদের কোয়েশন প্যাটার্নটা হবে এরকম তোমাদের বিভাগ থাকবে দুইটা একটা হচ্ছে ক বিভাগে থাকবে তোমাদের কি কি কমপ্লেক্স নাম্বার কমপ্লেক্স নাম্বার এরপরে থাকবে হচ্ছে পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়াল এরপর থাকবে হচ্ছে ইনভার্স ট্রাইগন ম্যাট্রি ইনভার্স ট্রাইগোনোমেট্রি ইনভার্স ট্রাইগন ম্যাট্রি এই তিনটা মিলে হচ্ছে একটা বিভাগ এরপরে হচ্ছে তোমার কনিক স্থিতিবিদ্যা 
শ্রীবিদ্যা আর হচ্ছে গতিবিদ্যা গতিবিদ্যা এই তিনটা মিলে হচ্ছে আরেকটা বিভাগ ঠিক আছে তো এখন কোয়েশন প্যাটার্নটা কিরকম হয় কোয়েশন প্যাটার্নটা হবে স্ত্রীবিদ্যা থেকে একটা কোয়েশন থাকবে মাস্ট গতিবিদ্যা থেকে একটা কোয়েশন থাকবে মাস্ট আর কনেক্ট থেকে দুইটা কোয়েশন থাকবে তাহলে টোটাল কয়েক হয়েছে চারটা কোয়েশন চারটা কোয়েশন এই বিভাগ থেকে থাকবে এরপরে এখানে তোমার কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে দুইটা থাকতে পারে কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে দুইটা থাকার পসিবিলিটি বেশি থাকে সব সময় অথবা কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে দুইটা না থাকলে ইনভার্স সাইকেলমেট থেকে দুইটা থাকতে পারে বাট ইনভার্স সাইকেল দুইটা আসার পসিবিলিটি অনেক কম এখান থেকে একটা আসবে পোলিওমিয়াল থেকে একটা আসবে এটা থেকে যদি দুইটা আসে দুইটা অথবা একটা এটা থেকে একটা অথবা দুইটা বাট এটা থেকে একটা আসার পসিবিলিটি অনেক বেশি ওকে সো মোটামুটি হচ্ছে এখান থেকে চারটা কোয়েশন থাকবে তোমাদের আর তোমাদের তো এই সুযোগ নাই যে ধরো বাইশ বেজি যেটা সুযোগ ছিল ওরা যে কোনো পাঁচটা করছে তোমাদের তো এই সুযোগ নাই তাই না সরি ওরা তিনটা করছে তোমাদের কয়টা করতে হবে পাঁচটা না लागे আর স্ত্রীবিদ্যা গতিবিদ্যা আমি হচ্ছে খুব একটা সাজেস্ট করি না স্ত্রীবিদ্যা গতিবিদ্যা থেকে অ্যান্সার করা কারণ তুমি অনেক সময় দেখা যায় ম্যাথ করে গেলেও পরীক্ষার ফলে মিলাই মিলানো অনেক কষ্ট হয়ে যায় স্ত্রীবিদ্যা গতিবিদ্যা থেকে এই জন্য তোমরা সবাই ট্রাই করবা মানে কনেক্টটা যেতে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার থাকে কনেক্টটা ভালো মতো করবা কনেকটা ভালো মতো করলে তোমার দুইটা সৃজনশীল শিওর তারপর এদিকে কমপ্লেক্স নাম্বারটা যদি ভালো মতো করো দুইটা সৃজনশীল শিওর পাবা এরপর হচ্ছে ইনভার্স ভালো মতো করলে একটা পাবা শিওর ঠিক আছে যদি এমন হয় তারপর হচ্ছে এই গ্রুপে আরেকটা আরেকটা চ্যাপ্টার ছিল সেটা সম্ভাবনা তোমরা তো সম্ভাবনা পর নাই সম্ভাবনা কি আছে তোমাদের সম্ভাবনা তো নাই এই গ্রুপে আরেকটা কোয়েশন আসতো সেটা হচ্ছে সম্ভাবনা থেকে একটা কোয়েশন আসতো বাট এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের নাই এই জন্য কনেকে ওইটা কি হয়ে যাবে কনেকে ওইটা ইনক্লুড হয়ে যাবে ভাইয়া কনেকের জন্য কি সরল রেখার বৃত্ত ক্লিয়ার থাকা লাগবে বুঝি নাই কনেকের জন্য সরল রেখার হচ্ছে কিছু জিনিস লাগবে মাস্ট কারণ তোমাকে তো ধরো আমি স্থানাঙ্ক জ্যামিতি তো আর পড়াবো না স্থানাঙ্ক জ্যামিতি মানে তোমাকে যদি আমি বলি ধরো ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স এটা কিসের সমীকরণ এটা যে মূল বিন্দু আমি সরল রেখার সমীকরণ এটা তোমার জানা থাকতে হবে এতটুকু জানো না তোমরা সরল রেখার মানে একদম সরল রেখা ভালো মতো পারতে হবে এমন না মানে সরল রেখার জাস্ট কিছু বেসিক জিনিসপত্র কিছু বেসিক জিনিসপত্র তো পারো মানে যেমন তোমাকে যদি আমি একটা পয়েন্ট জিজ্ঞেস করি ধরো ওয়ান কমা টু পয়েন্ট কোন চতুর্ভাগ অবস্থিত তুমি এটা পারবা না ওয়ান কমা টু কোথায় অবস্থিত হ্যাঁ প্রথম চতুর্ভাগে তা এতটুকু কি পারবা মানে এতটুকু বেসিক কি আছে लम्ब दूरत आकी लम्ब दूरत जो बेर कर फर्मुलम्ब दूरत कत है डी कल्स टू कत है चार ठीक আমি 
কমপ্লেক্স নাম্বার টাইম দিয়ে করাইছে কারণ তুমি নতুন ছিলা সেকেন্ড ইয়ারে তো একটু টাইম তো দিতেই হবে প্রথমটাতে যেমন আমার কাছে যারা ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছিল এইচ এস সি টোয়েন্টি থ্রি ব্যাচে ওদেরকে আমি ম্যাট্রিক্স নিয়ে করাইছিলাম দুই মাস প্রথম দুই মাস ঠিক আছে ওকে